Eso no es justo. Claro que es justo. Teníamos un trato y no lo cumpliste. ¿Qué dos mentiras no hacen una verdad? Jake and Alan argue over the fairness of Jake's punishment. But what did Jake do to deserve this so-called unfair punishment? Keep watching to find out as you learn some great conversational Spanish. Comencemos. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. No vas a avanzar mucho viendo televisión. ¿Quién eres, mi madre? ¿También te decía eso? Cuando escribes música para vivir, tienes que esperar la inspiración. No, aún no. Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? No puede. Trabaja. ¿En qué? ¿Cirrosis? Qué bonito. Él es mi madre y tú mi doctor. Ah, ¿terminaste de leer El Señor de las Moscas para tu reporte? Ajá. ¿Qué bien? ¿Y te gustó? Creo que es un clásico americano. Entiendo. Ahora dime, ¿de qué trata? ¿Qué, el libro? Sí, el libro. Uh, se llama El Señor de las Moscas y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. ¿Y creíste que no lo leyó? No, era un chiste. Es como la red de Carlota, al punto de vista de las moscas. Jake, tuviste una semana. ¿Por qué no lo leíste? Uh, ¿Esperaba la inspiración? Bien dicho. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. ¡Eso no es justo! ¡Claro que es justo! Teníamos un trato y no lo cumpliste. ¿Qué dos mentiras no hacen una verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Here means what are you doing? This phrase is commonly used in conversation to ask someone what they are doing. For example, ¿Qué estás viendo? Another example would be, ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Trabajando. 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 Working. Trabajando is the present participle of the verb trabajar, meaning working. This mood is used when talking about an ongoing action. So you could say something like Estoy trabajando en mi proyecto when asked about what you're currently doing. It's also used when speaking about a repeated action. Like for example Este mes estoy trabajando desde casa. ¿Trabajando? No vas a avanzar mucho viendo televisión. No vas a avanzar mucho viendo televisión. No vas a avanzar. You won't progress. Mucho viendo televisión. Much by watching television. Avanzar means to advance or to make progress, depending on how you use it. If you use avanzar figuratively, like in this scene, no vas a avanzar mucho viendo televisión, it means you're not going to make much progress by watching TV. However, you can also use avanzar in a non-literal sense. Like, for example, La cola va a empezar a avanzar. No vas a avanzar mucho viendo televisión. ¿Quién eres, mi madre? ¿Quién eres? ¿Mi madre? ¿Quién eres? Who are you? ¿Mi madre? ¿My mother? ¿Quién eres? means who are you. The phrase ¿Quién eres? can be used sarcastically, like Charlie does, when used as a way of saying no one asked you or why are you giving your opinion. Another non-sarcastic use of this phrase is asking someone's identity when meeting someone new. For example, ¿Quién eres tú? Which means, who are you? Be careful because this is a very direct way of asking someone who they are and it might come off as rude. So, a better introduction might be Yo a ti no te conozco, ¿eh? ¿Quién eres, mi madre? ¿También te decía eso? ¿También te decía eso? ¿También te decía... Did she also... Eso? Say that to you? También means also, to, or as well. In this scene, también te decía eso means did she also say that to you? 
since he's talking about Charlie's mother. The word también is used when you want to add information or when you want to include another person or yourself. For example, yo también quiero ir al cine, which means I also want to go to the movies. ¿También te decía eso? Cuando escribes música para vivir, tienes que esperar la inspiración. No, aún no. Cuando escribes música para vivir, tienes que esperar la aspiración. No, aún no. Cuando escribes música para vivir, tienes que esperar la inspiración. No, aún no. Cuando escribes música para vivir, cuando escribes música para vivir, Tienes que esperar la inspiración. Tienes que esperar la inspiración. No, aún no. No, aún no. Esperar la inspiración means to wait for inspiration. When used literally, esperar means to wait. For example, estoy esperando al autobús. When used figuratively, Esperar can also mean to expect. For example, no me esperaba el final de esa película. Inspiración means inspiration. Inspiración comes from the verb inspirar, which means to inspire. The expression esperar la inspiración is a fixed phrase commonly used by artists or by people who want an excuse to not do something, like Charlie in this scene. Cuando escribes música para vivir, tienes que esperar la inspiración. No, aún no. Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? Charlie, Charlie, ¿quieres ir? Do you want to go al cine con to the movies with nosotros? Us, Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? means, Charlie, do you want to go to the movies with us? ¿Quieres ir? Here means, do you want to go? Since it's in a question. ¿Quieres? In a question is very commonly used as a way of asking if someone wants or needs anything from you. Like, for example, ¿Quieres ir a tomar un café? Which means, do you want to go get a coffee? ¿Quieres? In a question can also be used sarcastically. In which case, it translates to will you. For example, ¿Quieres callarte? Which means, will you shut up? Instead of, do you want to shut up? When used outside a question, ¿Quieres ir? means, you want to go. For example, sé que quieres ir al cine otra vez. Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? No puede. Trabaja. No puede. Trabaja, no puede. He can't. Trabaja, he's working. No puede means he can't or he is not able to. Puede comes from the verb poder, which means to be able to or can. The expression no puede is used when someone or something is unable to perform an action for whatever reason. For example, no puede venir a la fiesta means she can't come to the party. The phrase no puede can also be used when speaking about someone being unable to do something because they don't know how. For example, no puede hablar español, which means he can't speak Spanish. No puede. Trabaja. ¿En qué? ¿Cirrosis? ¿En qué? ¿Cirrosis? ¿En qué? ¿In what? ¿Cirrosis? Cirrosis? En qué here means on what. Here, Alan is sarcastically asking Charlie what he's working on aside from a liver problem. En qué is a phrase that can be used in many situations, and the translation slightly changes depending on what verb en refers to. En qué can translate to in what. For example, estoy interesada. En qué? Or it can translate to about what. For example, Estoy pensando. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cirrosis? ¡Qué bonito! Él es mi madre y tú mi doctor.
¡Qué bonito! Él es mi madre y tú mi doctor. ¡Qué bonito! How nice. Él es mi madre, he's my mother, y tú mi doctor. And you my doctor. ¡Qué bonito! Here means how nice. Although bonito literally means pretty, que bonito is a fixed expression that can mean how nice if meant sarcastically, like in this scene. The word que can mean many different things depending on the context and how you use it. So, let's look at some examples in order to understand this word better. Que bonito caminar detrás de ti. If we click on que on these interactive subtitles, we'll see that in this context, the que means how, exactly like in the two and a half men scene, except that que bonito is meant sincerely here, so it means how pretty. In this other video, however, if we click on que, we can see that in this other context, it means what, because this time que is in a question. The best way to learn the many meanings a word can have is by hearing it used as much as possible. So, let's watch another example. Oh, if you're wondering what's this tool, it's FluentU, a handy dandy app for learning Spanish. All of FluentU's videos have subtitles written by language experts, so you always see the correct definitions for words and expressions in that particular context, and extra video examples of natives using the vocab. On FluentU, you learn to speak like a native through thousands of authentic Spanish videos, like movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos. FluentU also gives you personalized quizzes and speaking questions based on what you just watched to make sure you remember everything you just learned. You can try it now absolutely for free by signing up for a two-week trial using the link in the description below. But wait, there's more! FluentU is currently having a sale, so now is basically the perfect time to check it out. Qué bonito. Él es mi madre y tú mi doctor. Ah, ¿terminaste de leer El Señor de las Moscas para tu reporte? Ah, ¿terminaste de leer El Señor de las Moscas para tu reporte? Ah, oh, ¿terminaste de leer... Did you finish reading El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, para tu reporte? For your report, terminaste de... Here means did you finish. Terminaste comes from the verb terminar, which means to finish. The verb terminar in Spanish is almost always followed or preceded by de, literally of. For example, acabo de terminar or he terminado de limpiar. The only time you use the verb terminar by itself is when you don't specify what you finished. For example, he terminado. Ah, ¿terminaste de leer El Señor de las Moscas para tu reporte? Ajá. Uh -huh. ¿Qué bien? ¿Y te gustó? Aha is an interjection used to show agreement or understanding, similar to aha or I see. An example of aha being used in conversation would be aha, entiendo lo que quieres decir. Que bien is an expression used to show excitement or approval, similar to how great or that's awesome. Que bien is also often used sarcastically, just like que bonito to mean how nice or simply great. For example, No ha llegado nadie todavía. Qué bien. Qué bien, ¿y te gustó? Creo que es un clásico americano. Creo que here means I think. Creo is a form of the verb creer, which means to think or to believe. Creo is used to mean think, when you're talking about a personal opinion or a thought. For example, creo que tengo razón. However, creo is used to mean belief when you're talking about feelings or hypotheses based on faith. For example, creo en él. Creo que deberías usar nuestro PDF gratis. Have you checked out our free PDF? It gives you easy access to all the vocabulary that we have learned today, so you can study it whenever. Get it by clicking on the link in the description below. Creo que es un clásico americano. Entiendo. Ahora dime, ¿de qué trata? Entiendo. Ahora dime, ¿de qué trata? Entiendo. I understand. Ahora dime. Now tell me. ¿De qué trata? 
what it's about. Entiendo means I understand in Spanish. It's a very common phrase used in everyday conversation. For example, if someone explains something to you and you understand, you say entiendo to let them know. Another example sentence could be ahora lo entiendo, which means I understand it now. Entiendo. Ahora dime, ¿de qué trata? ¿Qué libro? ¿Qué? ¿El libro? ¿Qué? ¿What? ¿El libro? The book? ¿Qué? Here means what, since it's in a question. ¿Qué? With an accent is used in direct and indirect questions as well as exclamations. And it can mean what or which. ¿Qué libro quieres? ¿Qué? Without an accent can mean that. El niño que está triste. Or it can mean than when comparing two or more things. Es más alta que él. ¿Qué libro? Sí, el libro. Sí, el libro. Sí, yes. El libro. The book. Sí, here means yes. Sí, with an accent means yes or oneself. Well, sí, without an accent, is used to specify a condition or a hypothesis, in which case it means if. For example, si estudias todos los días, sacas mejor nota. You get a better grade if you study every day. Sí, el libro. Uh, se llama El Señor de las Moscas y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. Uh, se llama El Señor de las Moscas y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. Uh, se llama El Señor de las Moscas y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. Ah, se llama... Ah, se llama El Señor de las Moscas. Y habla de el señor de las moscas. Y habla de una mosca gigante que todas las moscas, una mosca gigante que todas las moscas admiran. Admiran. Habla de, here means it's about. Habla comes from the verb hablar, which means to talk about or to mention. Another way we can express the same thing is with the verb tratar. For example, no sé de qué trata. People use trata in a literal sense to mean to handle or to deal with something, someone or a situation. For example, trataremos este asunto en la reunión. Uh, ¿Se llama el señor de las moscas? Y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. ¿Y creíste que no lo leyó? Y creíste que no lo leyó. Y creíste, and you thought, que no lo leyó. He didn't read it. Creíste is the past tense of the verb creer, which in this case means to think. Y creíste que no lo leyó. And you thought he didn't read it. Another example of the verb creer being used to mean think is creí que no vendrías, which means I thought you wouldn't come. The verb creer can also mean to believe. However, here it does not, since they're talking about concrete thoughts, not emotions or beliefs. An example of this meaning of creer is Creo que puedes hacerlo. ¿Y creíste que no lo leyó? No, era un chiste. Es como la red de Carlota, el punto de vista de las moscas. No, era un chiste. Es como la red de Carlota, al punto de vista de las moscas. No, era un chiste. Es... Como la red de Carlota al punto de vista de las moscas. No, era un chiste. No, era un chiste.
Es como la red de Carlota. Es como la red de Carlota. Al punto de vista de las moscas. Al punto de vista de las moscas. Al punto de vista de... Here means from the point of view of. This expression varies quite a bit from Spanish-speaking country to Spanish-speaking country. For example, in Spain, instead of saying al, we say desde, literally from. For example, desde mi punto de vista, no tiene razón. No, era un chiste. Es como la red de Carlota, al punto de vista de las moscas. Jake, tuviste una semana, ¿por qué no lo leíste? Jake, tuviste una semana. ¿Por qué no lo leíste? Jake, tuviste... Jake, you had... Una semana. A week. ¿Por qué no... Why didn't you... Lo leíste. Read it. Tuviste here means you had. If tuviste were part of a question, it would mean did you have. Just like in English, the use of have here is a figurative, not literal use. Another example of this would be, tuviste tiempo de sobra. Jake, tuviste una semana, ¿por qué no lo leíste? Uh, esperaba la inspiración. Uh, esperaba la inspiración. Uh, uh, esperaba, I was waiting, la inspiración. For inspiration. Esperaba can mean to expect. But in this context, it means to literally wait for inspiration to strike. However, in other contexts, the verb esperar can mean to expect. For example, esperaba que llegaras más temprano. Uh, esperaba la inspiración. Bien dicho. Bien dicho. Bien dicho. Well said. Bien dicho means well said or nicely put. It's a common expression used to show agreement or appreciation for something someone has said. For example, if someone gives a great speech, you might say bien dicho to show your admiration. Here's an example sentence. Bien dicho. Estoy completamente de acuerdo contigo. Voy a suscribirme al canal. Bien dicho. Click subscribe so you'll never miss any of our upcoming videos. Like, learn Spanish with Star Wars, the start to cinema's most memorable love triangle. Who will Leia choose? Bien dicho. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? Muy bien. Bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa. No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. Hasta que termines de leer el libro. No harás otra cosa means you won't do anything else. Alan is telling Jake to focus on reading the book and to not do anything else until he finishes it. Another example of this expression would be No quiero hacer otra cosa que ver películas todo el día. No harás means you won't do. Otra cosa means anything else. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. Eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo. That's not fair. Eso no es means that isn't. Eso means that. 
No means not. Es means is. People use the phrase eso no es plus an adjective, in this case justo, meaning fair, when they want to say that something isn't what that adjective is describing. For example, eso no es gracioso. Eso no es justo. Claro que es justo. Teníamos un trato y no lo cumpliste. Claro que es justo. Teníamos un trato y no lo cumpliste. Claro que es justo. It's only fair. Teníamos un trato. We had a deal. Y no lo cumpliste. And you didn't keep it. Teníamos un trato means we had a deal. The word trato can translate to either deal or agreement, depending on the formality of the arrangement. In Spanish, it's common to use this phrase to refer to a previous agreement or arrangement that was made between two parties. For example, teníamos un trato de no hablar de política en la cena. Here's another example sentence. Teníamos un trato de intercambiar regalos en Navidad. Claro que es justo. Teníamos un trato y no lo cumpliste. ¿Qué dos mentiras no hacen una verdad? ¿Qué dos mentiras no hacen una verdad? ¿Qué dos mentiras, the two lies, no hacen una verdad? Don't make a truth. Que dos means the two. In this context, que dos mentiras no hacen una verdad means that two lies don't make a truth since Jake is throwing his dad's previous words back in his face. ¿Esas mentiras no hacen una verdad? ¿A que no viste venir eso, eh? ¿A que no viste venir eso, eh? ¿A que no you didn't viste venir see that coming? ¿Eso? ¿Did you? ¿Eh? Huh? Viste venir is a phrase that means did you see that coming or did you expect that? Viste venir is a form of the expression ver venir. So be careful not to confuse viste, a form of the verb ver, with viste, a form of the verb vestir, which means to dress. Ver venir is often used in a playful or teasing way, like in the example sentence. A que no viste venir eso, eh? which means, I bet you didn't see that coming, huh? Note that viste is the past tense of the verb ver, to see, and venir means to come. ¿A que no viste venir eso, eh? Escucha, Jake, te gustaría ese libro si lo leyeras. Es sobre unos niños que llegan a una isla desierta. Escucha, Jake, te gustaría ese libro si lo leyeras. Es sobre unos niños que llegan a una isla desierta. Escucha, Jake. Te gustaría ese libro si lo leyeras. Es sobre unos niños que llegan a una isla desierta. Escucha, Jake. Te gustaría... Escucha, Jake. Te gustaría ese libro si lo leyeras. Es sobre... Ese libro, si lo leyeras, es sobre unos niños que llegan a una isla. Unos niños que llegan a una isla desierta. Desierta. Llegan a una means they arrive at or they reach a. In this particular context, llegan a una isla desierta means they arrive at a deserted island. Llegar a can be used literally when speaking about arriving at a certain destination or location, just like in this scene. Llegar a can also be used figuratively to mean to reach or to accomplish something, for example, a goal. Here's an example of it being used figuratively. Nunca llegan a un acuerdo. Escucha, Jake, ¿te gustaría ese libro si lo leyeras? Es sobre unos niños que llegan a una isla desierta. ¿Por qué llegan ahí? ¿Por qué llegan ahí? ¿Por qué? Why llegan ahí? Do they arrive there? Llegan ahí means they arrive there. 
This phrase is commonly used in everyday conversation to talk about arriving at a specific location. For example, ¿A qué hora llegan ahí? It's important to note that ahí is a location adverb that means there and is used to refer to a place that is not too far away but not too close either. The location adverb for something close is aquí and the one for something far away is allí. ¿Por qué llegan ahí? Su avión se estrella. Su avión se estrella. Su avión, their plane, se estrella. Crashes. Se estrella means crashes. In Spanish, the reflexive pronoun se is often used to indicate that the action is happening to the subject itself. So, su avión se estrella means their plane crashes. Estrella comes from the verb estrellar, which means to crash. However, estrella as a noun means star. Su avión se estrella. ¿Y luego qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Y luego, and then, ¿qué pasa? What happened? ¿Qué pasa? Here means what happened. Since Jake is asking his dad what happened in the book after the plane crashed. Here's an example sentence. Estoy preocupado. ¿Qué pasa con el proyecto? It's also a common phrase in Spanish that can mean what's happening or what's going on. In that case, it's often used in casual conversation to ask someone about their current situation or to check in on them. For example, ¿Qué pasa contigo? means what's going on with you. Note that ¿Qué tal? is another common way to ask how are you in Spanish. But it's less informal than ¿Qué pasa? which is a very colloquial expression. ¿Y luego qué pasa? Bueno, un niño llamado Ralph se vuelve su líder y luego forman una sociedad que lee el libro. Bueno, un niño llamado Ralph se vuelve su líder y luego forman una sociedad que lee el libro. Bueno, un niño llamado Ralph se vuelve su líder y luego forman una sociedad que lee el libro. Bueno, un niño. Bueno. Un niño llamado Ralph se vuelve, llamado Ralph, se vuelve su líder y luego su líder y luego forman una sociedad que lee el libro. Forman una sociedad que lee el libro. Se vuelve su. Vuelve comes from the verb volver. However, in this scene, the verb volver is being used with the reflexive se, in which case it means to become, to grow, or to turn into. An example of volver being used with the reflexive se to mean to become is, on the other hand, volver without the reflexive is used when talking about something or someone going back or returning to a place. Bueno, un niño llamado Ralph se vuelve su líder y luego forman una sociedad que lee el libro. Una mosca gigante, ¿eh? Una mosca gigante, ¿eh? Una mosca gigante. A giant fly, ¿eh? Huh? Una mosca gigante, ¿eh? Oye, tenía que intentarlo. Oye, tenía que intentarlo. Oye, hey, tenía que... I had to... Intentarlo. Try it. Oye, tenía que intentarlo means, hey, I had to try it. Tenía que means had to or needed to. Tenía que is a commonly used phrase when speaking about something that you needed or had to do. Another example would be, tenía que estudiar para el examen which means I had to study for the exam. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. No vas a avanzar mucho viendo televisión. ¿Quién eres, mi madre? ¿También te decía eso? Cuando escribes música para vivir, 
Tienes que esperar la inspiración. No, aún no. Charlie, ¿quieres ir al cine con nosotros? No puede. Trabaja. ¿En qué? ¿Cirrosis? Qué bonito. Él es mi madre y tú mi doctor. Ah, ¿terminaste de leer El Señor de las Moscas para tu reporte? Ajá. ¿Qué bien? ¿Y te gustó? Creo que es un clásico americano. Entiendo. Ahora dime, ¿de qué trata? ¿Qué, el libro? Sí, el libro. Uh, se llama El Señor de las Moscas y habla de una mosca gigante que todas las moscas admiran. ¿Y creíste que no lo leyó? No, era un chiste. Es como la red de Carlota, al punto de vista de las moscas. Jake, tuviste una semana. ¿Por qué no lo leíste? Uh, ¿Esperaba la inspiración? Bien dicho. Muy bien. ¿Qué tal esta inspiración? No iremos al cine y tú no harás otra cosa hasta que termines de leer el libro. ¡Eso no es justo! ¡Claro que es justo! Teníamos un trato y no lo cumpliste. ¿Qué dos mentiras no hacen una verdad? ¿A que no viste venir eso, eh? Escucha, Jake, ¿te gustaría ese libro si lo leyeras? Es sobre unos niños que llegan a una isla desierta. ¿Por qué llegan ahí? Su avión se estrella. ¿Y luego qué pasa? Bueno, un niño llamado Ralph se vuelve su líder y luego forman una sociedad que... ...lee el libro. Una mosca gigante, ¿eh? Oye, tenía que intentarlo. Next up, Phil tries to convince Claire that an old friend is flirting with him. Go watch that Modern Family video and enjoy more sitcom shenanigans as you learn more great conversational Spanish.